Nella seconda metà del XX secolo, tra le avanguardie artistiche, nacque un nuovo importante fenomeno nel quale l'attenzione si spostava dal prodotto dell'arte alla personalità, le azioni e le performance dell'artista. Nella performance art l'artista usa il suo corpo come mezzo compiendo azioni che diventano l'opera d'arte. A causa della natura effimera di questi atti si ricorre spesso a fotografie, film o video come forma di documentazione per un pubblico più ampio e per i posteri. Le opere performative di Joseph Bewis, un esponente di spicco del movimento, erano strettamente legate al suo attivismo politico. Secondo Bewis, quello che lui definiva le sue azioni o sculture sociali erano in grado di cambiare la società, nonostante il contenuto autobiografico che attingeva alla sua esperienza personale. L'azione più celebre di Bewis, I Like America and America Likes Me, eseguita nel 1974 presso la René Block Gallery di New York, fondeva le inquietudini politiche dell'artista alla sua storia personale. Lewis fuggì dalla Germania a New York e arrivato all'aeroporto americano fu avvolto in un'ampia coperta di feltro e trasportato in ambulanza fino alla galleria. Il feltro era un elemento essenziale della sua storia. Secondo quanto racconta, durante la seconda guerra mondiale l'aereo sul quale stava volando fu abbattuto e dopo aver trascorso molti giorni sepolto sotto la neve, ormai prossimo alla morte, fu salvato da nomadi tartari che lo avvolsero nel grasso e nel feltro per tenerlo al caldo. Lewis vagabondò per tre giorni nella galleria d'arte avvolto nella sua coperta, brandendo un bastone da passeggio ed eseguendo una serie di gesti dalla parvenza sciamanica mentre fissava un coyote rinchiuso insieme a lui. Il coyote di tanto in tanto urinava su una grande pila di copie di The Wall Street Journal alla fine dei tre giorni l'animale, che inizialmente aveva mostrato un atteggiamento aggressivo, era diventato quasi socievole. Secondo i nativi americani il coyote era un dio potente, mentre era considerato una piaga dai colonizzatori europei. Per Bewis simboleggiava i danni arrecati dall'uomo bianco e la sua performance assumeva la funzione di un processo rituale di guarigione. Inoltre il titolo può essere letto come una critica all'egemonia artistica statunitense e al coinvolgimento militare statunitense in Vietnam, al quale Bewis si oppose fermamente. Tuttavia, I like America and American likes me può assumere anche un significato ironico, perché Bewis quasi non toccò il suolo americano. Dopo la performance, l'ambulanza lo portò direttamente all'aeroporto. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.